也就是说，一旦实现不了这个不会制动的话呢，将使我们的探测器变成一个绕太阳飞行的这个这样一个探测器。这是决定成败的时刻，只有一次机会。在与地球失联的情况下，探测器要自己决定何时启动发动机制动减速，然后探测器还要自己决定何时关机。一旦出现问题，还要自己应对。天问一号三千牛主发动机点火后，仅需半秒就能达到推力峰值，也就是说，瞬间就有一个三百公斤的力打在探测器的身上。而太阳能翻板和大天线这些伸展出去的部件，很可能因为受到这么大的力，遭受损伤。这类大部件在点火的那一瞬间，它会有个冲力。我要把我的太阳翼驱动到我一个垂直的状态，就是减少冲击的时候对它一些脆弱部位的一个冲击。那像地上天线呢，我们是会把它低头，低到一个位置。为发动机提供燃料的是环绕器上的四个燃料储罐，每个罐有五百七十升。起飞前总共加注了两千四百七十九公斤燃料。十九点五十二分，主发动机点火，安装在太阳翼和天线根部的两个摄像头，记录下来了制动产生的晃动。发动机火力全开。喷口烧得通红，储罐中的燃料逐渐消耗。夕阳下，喀什深空站四个三十五米天线齐刷刷的指向天空，焦急的等待着两亿公里外天问一号的消息。这里接收到的信号会第一时间传到北京航天飞控中心。点火八百七十四秒后，发动机关机。此时探测器相对于火星的速度降到四点七公里每秒。尾罐发动机已关机，尾罐正常协助。各方军队，此时北京，根据北京遥测数据，飞势方段，天问一号火星探测器第一次进火制动控制正常结束。北京时间二十点十分，天问一号成为了人造火星卫星。通过我们目前掌握的轨控数据来看，今天的控制结果跟我们预先设计的非常之吻合。所以接下来我们下面一个重要的节点，就是五天之后的在远火点的。轨道调整。此刻，天问一号运行在环绕火星一圈需要十天的大椭圆轨道上，轨道平面与火星围绕太阳公转的轨道面一致。而对火星进行全球探测，则需要探测器以跨越火星南北两极的极轨飞行。所以，当它飞到距离火星十八万公里的时候，要拐一个大弯，十八万是指远火点，在远火点进行了一个调向，然后轨道的倾角会变到八十六点七度。因为咱们那个远火机动那次的目标是要调轨道面，要把轨道面给给给拧过来。从这个燃料角度来考虑，跟那个控制难易度来考虑的话，咱们在远火点处调，那速度最小的时候来调整它是最容易的一个时机。二月十五日。天问一号在圆火点成功转弯。又过了几天，二月二十四日，天问一号再次调整轨道，进入围绕火星四十八小时一圈的椭圆停泊轨道。进火点位于火星轨道内侧，距离火面二百六十五公里。在这条轨道上，他要工作将近三个月。近六十年来
，人类通过一次次的探测任务，逐渐加深了对火星的了解。火星比月球大一些，但是比地球小很多。它的直径是地球的一半，体积是地球的六分之一。火星引力是地球上的百分之三十八。火星有稀薄的大气，成分以二氧化碳为主。密度仅仅是地球大气的百分之一。在外貌上，火星也与地球大相径庭。地球表面覆盖着大片海洋，是生机盎然的蓝色星球。火星上，则是干旱荒芜的沙漠戈壁。富含氧化铁的土壤，让火星成为一颗红色星球。火星也有很多与地球相似之处。火星的自转轴也是倾斜的，赤道与公转轨道面的夹角与地球差不多，有二十五度。这使得火星上也有四季更替。火星的自转周期与地球相近，这里的一天仅比地球多三十七分钟。地球有月亮相伴。火星有火卫一、火卫二两颗卫星绕其运行，只不过这两颗卫星体积都很小。火星和地球一样，有着多种多样的地形，而且各种地貌特征都比地球上的同类结构大上好几号。这是整个太阳系最高的山峰——奥林波斯山，形状如同一个巨大的盾牌。其底部直径达六百公里，所占面积比中国湖南省还要大，高度超过二十七公里，是珠穆朗玛峰的三倍多。火星上有太阳系中最长的峡谷——水手大峡谷，长度超过四千五百公里，相当于从我国东北的佳木斯到新疆喀什，而峡谷往下深约八公里。它是从空中看火星最容易识别的地方。火星的南北半球有明显的自然分界，赤道上雄踞着塔尔西斯高原和水手谷，隔开了地貌截然不同的南北两个半球。北半球是广阔的平缓低地，它的面积是亚洲、欧洲和大洋洲面积的总和。南半球则是遍布撞击坑的高地。火星北极比南极低了大约六千米。火星是怎么形成的？这要从四十六亿年前太阳系形成初期说起。科学家推测，太阳形成后的一亿年中，形成太阳的剩余物质以星云样态。形成一个围绕太阳的巨大圆盘，圆盘中的物质颗粒逐渐汇聚吸积，形成了行星。行星体积越大，所富含的能量就越高。行星的内部越往核心处，压力越大，温度越高。物质在这里是炙热的流体，并且随着它们的流动，产生了包裹在行星周围的磁场。如果把这种运动的流体比喻为一颗星球的血液，那么血液最后一次流动的时间，就代表星球地质寿命结束的时间。地球至今依然有火山活动，而火星则在两亿年前停止了火山活动，成为一颗濒临死亡的星球。主要的原因呢，它慢慢它是冷却了。火星比地球这个体积要小很多，就像一个烤红薯的话，这前期这芯儿很热的，这个大一点的红薯可能里边热呃凉的就慢一些啊，这个小的就，呃凉的快一些。当星球内部的岩浆流体冷却凝固后，星球周围全球性的磁场随即消失。磁场相当于为星球戴上一层无形的保护罩。它可以抵御太阳风的带电粒子。当太阳风以每秒八百公里的速度袭来，
它会被磁场控制，并顺着磁力线移动并偏离方向，或者随着磁力线砸向星球的两极，形成美丽的极光。科学家推测，火星曾经也和地球一样，有大片的海洋和浓厚的大气。火星表面干涸的水系、湖泊和海洋盆地告诉我们，火星存在过液态水，可能也曾是一颗蓝色的星球。然而，当岩浆热运动停止，火星失去了磁场的保护，肆虐的太阳风会吹散大气层。失去大气层后，火星表面被阳光直接烘烤。很快，海洋也蒸发散逸。火星死去之后，一切就变成了现在的样子。至今，人类已组织实施了四十七次火星探测任务，但成功率刚过一半。付出如此高昂的代价去探访这样一颗星球，这是为什么呢？那为什么人类执着的要去探测火星呢？因为火星就是地球的姐妹。用地球的理论推测研究火星，我们更多的了解了另外一个行星。这你必然要走这一步的。通过火星的演化来对我们地球的这个未来的演化或者走向。起到一个启发式的这个作用啊，这个我觉得是研究火星很重要的，也可以更好的去理解地球它未来可能会是什么样子。火星会不会是地球的未来？地球会不会变成火星现在的样子？从太空视角俯瞰地球，人类本身就是一个命运共同体。半个多世纪以来，科学家们一次次将探测器送往火星。通过对火星不断深入的探索，努力寻求答案。如今，中华民族完成了从站起来、富起来到强起来的历史转变，在世界舞台上具有重要地位。中国的科学研究也已经承担起人类社会对于浩瀚太空的探索责任。与此前各国历次火星探测不同的是，中国首次火星探测是一次完成绕轴巡三个步骤，这是全球首次实现将这三大步骤集合在一次完成，难度可想而知。既然要着陆火星，就要先选一块地方。对于火星来说，中国的探测器还从来没有来过。选择着陆点，实际上它受限于两个约束，一个是科学目标的一个约束，第二个呢就是工程的约束。你比如说，呃，着陆区的光照、通信条件，还有一些着陆的高程、着陆面的坡度，你是不是平坦？天文一号抵达火星的时候，火星北半球正好处于春夏之交，太阳逐渐直射在火星北回归线附近，火星车需要依靠太阳能发电。太阳照射角度越高，发电条件越好。其实，科学探索的目标一定要建立在技术可以实现的基础上。首先要保证降落的安全性，所以着陆点附近地势平坦是一个很重要的前提。就是我们看，火星的北半球基本上是很平坦，除了有一个火山的高原。别的地方都是比较平坦的，平坦的东西，那就是说它过去很会不会是一个沉积的一个盆地？如果是沉积的盆地的话，那就很可能是有水呀、啊。这么大的水体，那可能就是海洋了。说这是一个遐想，而且正在不断的在找证据来证明，可能北半球就是一个沉积的一个海洋。从科学探测的角度，啊，我们希望这个地方。从科学信息获取方面更为丰富，我们最后呢选择的这个地方叫做乌托邦平原，它在南部。乌托邦平原是火星上最大的平原，
，直径三千二百公里，面积约八百万平方公里。十九世纪，意大利天文学家斯基帕雷利为其命名。二零一六年，美国国家航空航天局曾报告称，在乌托邦平原发现了大量地下水冰。因为中国是没有真正实现火星探测的，就在此之前。我们现在的技术路径就是行人环绕之后，我们会对我们要落的地方进行先期探测，能自己获得一手的数据。我们知道我们要落的这个区域大概是什么样子，有什么地形地貌啊，或者是说有无风沙呀，对我落这件事儿是否有很大的影响。在天问一号进入环绕火星的停泊轨道之后，每隔两天时间会飞到近火点，从北向南飞过预选着陆区上空。环绕器上的相机要对这里拍照。自从人类首次探测火星开始，拍照就是一项常规工作。每次火星探测器都会拍摄大量火星照片，而地球上的火星迷们总喜欢在照片上寻找与地球能够联系在一起的奇特事物。这一切都始于1976年维京一号探测器拍摄的一张照片。人们惊讶地发现，照片上火星表面出现了一张人脸，这就是著名的火星脸。这张脸看上去有眼睛、鼻子和嘴巴。火星上出现了人脸，一时间这一消息引发了无数猜想。有些人认为这张脸。便是火星智能生命存在的确凿证据。业余天文爱好者纷纷猜测，它是火星人在遥远的过去建造的。尽管科学家指出，火星脸纯属地形和光影巧合的产物，但还是有很多人坚信，这是火星古代文明留下的作品，并且乐此不疲地在接下来几十年里。从火星探测器传回地球的照片中寻找新的证据，比如火星笑脸、火星蜥蜴，还有火星女郎。当人们在陌生世界中见到那些仿佛是我们生活中熟悉的事物时，总是乐于脑补出更加丰富多彩的信息。这似乎从另一个侧面反映出。人类对于到火星上旅行，甚至去生活的向往。天问一号环绕器上携带的相机要先进的多，它同时携带两个不同分辨率的相机配合工作，在拍摄距离相同的情况下，分辨率低的相机可以一次拍摄很大一片区域，而分辨率高的相机只能拍摄很小一片区域。分辨率和覆盖率是探测器拍照永恒的矛盾。天问一号携带的中分辨率相机负责快速获得大视野内的整体情况，高分辨率相机专注于拍摄某一小块想要重点观测区域的细节。高分相机对预选着陆点附近的火星表面扫描拍照，在二百六十五公里的高度，照片分辨率达到零点五米。成像能力居于世界先进水平。火星表面高分辨率照片可是一种稀缺资源。此前，美国和欧空局的探测器虽然都拍摄过火星的高分辨率照片，但仅限于一小部分有探测需求的区域，对天问一号预选着陆区附近几乎没有覆盖。二零二一年二月二十八日，国家天文台深空探测地面应用系统运行控制中心里，大家焦急地等待天问一号传回来第一幅着陆区的高分辨率照片。下午两点，照片被投射到大屏幕上，火星表面的撞击坑清晰可见，还可以看出大量地形地貌细节，有很多白色的波纹。仿佛水面的涟漪。高分照片幅宽九公里，在接下来的两个多月时间里，他要把着陆区一轨一轨拍下来
、地面专家再把它们拼接起来，就会形成预选着陆区的高精地图。光有地图还不够，我们还需要知道此地的天气如何。在这几个月时间里面，其实要不断的对着陆点、所谓的大气的这种情况啊，或者叫火星的地貌的情况进行观察。如果要是已经感知到了，就这时候处于一种全球的呃沙尘。这种天气的话，那我觉得就得推迟。气象观察的任务由中分辨率相机完成，在他的视野里，火星表面范围要大很多，一张照片可以拍到四百公里宽的区域。生活中，我们都有这样的常识：照片越清晰，尺寸越大，它所包含的数据量就越大。高分相机一次拍摄的数据量就有上百个 G。环绕器将数据压缩，打成一个个数据包，通过大天线发往地球。然而，天线的发射功率有限，信号穿越上亿公里来到地球，会变得极其微弱。当你担心别人听不清你讲话的时候，会不自觉地放慢语速，慢慢说。火星探测器也是一样，为了能够让地面有效地接收数据，传输的码速率很低。当然，如果地面有接收能力超强的大天线，就另当别论了。二零一八年十月，在天津武清的一块空地上，打桩机开始工作。一百零五根直径一米的桩要打到地下六十五米深处。中科院国家天文台在这里新建一副大口径天线。天线的基座上铺设了一圈钢轨，钢轨之上是轮轨式座架。天线的水平旋转就依靠它来实现。在座架上是一口直径七十米的大锅，天线高七十二米，重约两千七百吨。主反射面由一千三百二十八块高精度的面板组成。面积相当于九个篮球场大小。这个七十米天线是目前亚洲来讲最大的一个天线，天线的性能非常好，原来超出我们原来的设计和指标。然后再加上我们的密云的两个，一个四十米，一个五十米，还有昆明的四十米，这合成就达到一百零三米的。就用我们现有的这个天线进行信号的组阵，然后来提高我们的接收能力。最远达到二点八亿公里的时候，我们还能实现四兆的这个输传码速率。二零二一年的春天里，中国北方出现了三次沙尘暴。虽然火星的大气十分稀薄，但是火星上的沙尘暴却比地球上的还要凶猛。突然爆发的沙尘暴，会将火星表面的尘土扬起几十公里高。二零一八年五月下旬，一场猛烈的沙尘暴席卷了整个火星表面，沙尘几乎笼罩了整个火星上空，火星仿佛被巨大的沙尘吞噬。在地球上，人类从没有看到过类似的现象。好在此刻，火星的乌托邦平原晴空万里。经过近三个月的持续观察。预选着陆区没有出现沙尘暴的迹象，对预选着陆区零点七米分辨率的高分成像也顺利完成。通过对着陆区影像图的观察，在计划落点周边发现了比较多的撞击坑
，于是着陆点向西北方向做出了调整。当然，这又是一次重大的挑战。整个着陆过程存在很多不确定性因素：降落时机是否正确，降落姿态是否合理，降落伞能否打开，下降途中会不会遭遇沙尘暴，着陆区域是否平坦。中国的首次火星探测任务就尝试着陆火星。谁也不敢保证一定能成功。在此之前，全世界共有十九个探测器进行过登陆火星的尝试，只有美国的探测器成功完成登陆火星。苏联和欧空局的几次尝试均以失败告终。二零二一年五月十五日凌晨。北京航天飞控中心的控制室里，大家神情凝重，因为几个小时之后，天问一号探测器将实施环绕器与进入舱分离，进入舱飞入火星大气，并开启一段危险的旅程。根据遥测判断，着陆巡视器进入准备模式。那将是令人窒息的九分钟。每一个星球，它的演化历史不一样，或者它停留的阶段不一样，它就应该说代表了一个星球的一个化石时代，相当于它的一个某一个时代的凝固，就像音符一样。所以，实际上探测不同的星球、不同的样本，能够更全面、更深入的研究一个太阳系的一个行星的演化的各种不同阶段和不同的历史，把这些所有的片段能够把它组合起来。就相当于一种完整的一个音乐，一首曲子。